ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ സിവിൽ ഓൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക് സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റായ സർവേയിങ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ്ങിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ്ങിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ്ങിൽ ഓക്കെ അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ്ങിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ പറയുന്നത് മെയിൻലി എന്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ജി പി എസ് പിന്നെ ജി ഐ എസ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതിൽ തന്നെ ആകെ പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റോമാറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് പിന്നെ ലേസർ ലെവൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പം ഇതൊരു മൊഡ്യൂള് തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ജി പി എസ് ജി പി എസ് എന്താണെന്ന് കോമൺലി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ജി പി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ജി പി എസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് അബ്രവേഷൻ അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ജി പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ നമുക്ക് മാപ്പ് മാപ്പ് നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട് പലയിടത്തേക്കും ഗൂഗിൾ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ജി പി എസ് അതായത് ജി പി എസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ അതായത് ജി പി എസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയാം ജി പി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ജി പി എസിൽ മെയിൻലി ബേസിക്കലി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് പറയാം ജി പി എസ് ഇസ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ് ആരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ജി പി എസ് എന്നുള്ളത് ജി പി എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജി പി എസ് യൂഷ്വലി ആ ജി പി എസ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് മെയിൻലി യു അവരെ ഡിഫൻസ് യു എസ് ഡിഫൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അവരുടെ ഡിഫൻസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നെ അത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയി ജി പി എസ് അപ്പോൾ ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ശരിക്കുള്ള പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഫ് സ്റ്റാർ ജി പി എസ് എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ നാവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ നാവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻ ആണ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ഈ നാവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണിത് പിന്നെ അതാണ് നാവ് സ്റ്റാർ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്നായിരുന്നു നാവ് സ്റ്റാർ ജി പി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ജി പി എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് ജി പി എസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ആ ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആറ് ഓർബിറ്റിലായിട്ട് ആറ് ഓർബിറ്റിലായിട്ട് വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ് അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആറ് ഓർബിറ്റിലായിട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റ്സുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എർത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഒരു ഫോ നാല് സാറ്റലൈറ്റാണ് നമുക്ക് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഭൂമിയിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം നാല് സാറ്റലൈറ്റുകൾ സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു അക്യുറേറ്റ് പൊസിഷനിങ് 
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ റിമോട്ട് നമ്മൾ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സോഫയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി നിന്നിട്ടാണ് ടി വിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ വരുന്നത് അതായത് എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഈസ് എ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഓഫ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഏരിയ ഓർ ഫിനോമിന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ ഒരു ഏരിയനെ കുറിച്ചോ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ജി പി എസിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അക്കേഡ് ബൈ എ ഡിവൈസ് ഒരു ഒരു ഡിവൈസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന്റെ ഒരു ഏരിയയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വരിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി ഒബ്ജെക്ട് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജി പി എസിന്റെ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ ഏരിയയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനോമിനേൻ്റെയോ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ജി പി എസ് എന്ന് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ റിമോട്ട് സെൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസിക്കലി വരുന്നത് പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങും ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങും ആണുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാസീവ് സെൻസേഴ്സിന് ആക്റ്റീവ് സെൻസേഴ്സിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പക്ഷെ അത് പഠിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പാസീവ് സെൻസ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് അല്ലേ അതിൽ ഒരു എനർജി എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സൺ ആയിരിക്കും എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സൺ ആണ് അതായത് സൺ ആണ് ഇതിന് എനർജി സോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പാസീവ് സെൻ പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് സെൻസേഴ്സിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ എങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ആക്റ്റീവിലാകുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എനർജിയാണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു നാച്ചുറൽ എനർജി ആയിരുന്നു അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ആക്റ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എനർജിയാണ് അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റഡാർ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റഡാർ ആ ഒരു എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ ഒരു എനർജി സപ്ലൈ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറയാം ആ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എനർജി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നൊക്കെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇറ്റ്സ് ഓൺ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അതിൻ്റെ സ്വന്തം സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പാസീവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള എനർജിയാണ് അതായത് സണ്ണിൻ്റെ എനർജിയാണ് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത്ര മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാകും ഓക്കെ ഈ ഒരു സെൻ ഫിഗറിൽ ഒരു സണ്ണ് കാണിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് തിരിച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ്റലൈറ്റിലോട്ട് പോയി വീണ്ടും ആൻഡിനാസിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ പഠിച്ചിട്ട് ഓരോ കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ജി ഐ എസ് ജി ഐ എസ് മീൻസ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ജി ഐ എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആയത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ജി ഐ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ജി ഐ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഫുൾ ഫോം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ ജി ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ക്യാപ്ചർ ക്യാപ്ചർ സ്റ്റോറേജ് റിട്രൈവൽ
കോമ്പാക്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെന്റ് ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ആ ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ വളരെ ചെറിയ കോമ്പാക്ട് ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഈ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് അപ്പോൾ ഇ ഡി എമ്മിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റേ അതിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഒരു റേ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടും അപ്പോൾ ആ ഒരു റേ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആവാം ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ വേവ്സ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ഡി എമ്മിലെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കാറ്റഗറി ആണ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഇ ഡി എമ്മിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത പോയിന്റ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ആണ് ഇതിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റിൽ നമുക്ക് ചെറിയ മെഷ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അതായത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു വർക്കിംഗ് ആണ് വർക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോമാറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രിപ്പ് ബോർഡിൽ വെച്ചു വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അതെന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു റേസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റോമാറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്തുണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഇത് ഈ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും അത് വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ആ റേ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയ റേ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വരും ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാ റേയുടെ വെലോസിറ്റിയും ടൈമും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ വെലോസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു വർക്കിങ്ങിൽ പറയുന്നത് അതാണ് ഡിസ്റ്റോമ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ബീ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ബീം വിത്ത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദി യൂണിറ്റ് ബൈ ദി റിഫ്ലക്ടർ റിഫ്ലക്ടർ വെച്ച് തിരിച്ച് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഡിസ്റ്റമേറ്റ് റെക്കോർഡ് ദി ടൈം ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ടേക്കൺ ബൈ റേ ടു ട്രാവൽ കം ബാക്ക് ടു ദി റിസീവിംഗ് എൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിസ്റ്റൻസും കണക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ അടുത്ത ലേസർ ലെവൽ ലേസർ ലെവൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ലേസർ ബീം വെച്ചിട്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലേസർ ലെവൽ ഈസ് കൺട്രോൾ ടൂൾ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലേസർ ബീം പ്രൊജക്ട് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബീം ലേസർ ബീം പ്രൊജക്ടർ ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഓക്കെ അതൊരു ട്രൈ പോഡുമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് ലേസർ ബീം നമുക്ക് ലേസർ ഡയോഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ വരുന്നത് അങ്ങനെ ചെറിയ സിമ്പിൾ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടോ പോയിൻസ് നിന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതിയാകും കേട്ടോ അടുത്താണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിക് തിയോട്ടലൈറ്റും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അതിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് പാർട്ട് ബിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് തിയോട്ടലൈറ്റ് എന്ന് പറയു
ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് തിയോട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസിന് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് തിയോട്ട് ലൈറ്റിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് സാധാരണ തിയോട്ട് ലൈറ്റിനേക്കാൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബിയസ്ലി ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻ ഡിജിറ്റൽ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീൻ ആണ് അതിനുള്ളത് ഒരു എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്സിൻ്റെ ബയറിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ കിട്ടുമായിരുന്നു കിട്ടും ഓക്കെ അതെ അതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് തിയോട്ട് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതിന് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈ മോഡിയുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് തിയോട്ട് ലൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോണിക് തിയോട്ട് ലൈറ്റ് പ്ലസ് എന്താണ് ഇ ഡി എം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ നിന്ന് ആ ഒരു വരി എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഈ മോളിൽ ആയിരിക്കണം കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലും എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ആങ്കിൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ആങ്കിൾ രണ്ടാമതായിട്ട് എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ആങ്കിൾ വെർട്ടിക്കൽ ആങ്കിൾ മൂന്നാമതായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുക ടോട്ടൽ സെഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുക ബാക്കിയുള്ള ഡാറ്റാസ് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്ന് ഡിറൈവ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ആ ബാക്കിയുള്ള ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോറിസോൺ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു ആംഗിളും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ഒബിയസ്ലി കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിന് ഏരിയാസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കൊണ്ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലോസ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഒക്കെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒബിയസ്ലി ഇ ഡി എമ്മിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ അതിൽ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള അതിനെ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ബീമ് ഇവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു റിഫ്ലക്ടർ കൂടി ഉണ്ടാവും അത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ടൈമും അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ നമുക്ക് ഫീൽഡിലൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ആംഗിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെൻ്റൽ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നുമാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്
ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് പ്രിസം ആൻഡ് പ്രിസം പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഒരു റേ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നുള്ള അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എങ്കിൽ ഇവിടെ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രിസ് ഈ ഒരു പോളിനെ പറയുന്നതാണ് പ്രിസം പോൾ ഓക്കെ പ്രിസം പോൾ നമ്മൾ ലെവലിംഗിൽ ആയാലും ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നത് അതിന് പകരം വെക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റ ഒരു പാർട്ടാണ് പ്രിസം പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രിസം ഉണ്ടാവും പ്രിസം ആ ഒരു പ്രിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർഫേസ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിലെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർഫേസിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഭാഗം ഉണ്ടാവും പോർട്ടുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർഫേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്തായാലും ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് റേഡിയോസ് ബാറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബാറ്ററിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനൊരു റീചാർജബിൾ ആ റിമൂവബിൾ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അത് തിരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് യൂരാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ലിക്കൽ നിത്യം ബാറ്ററിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയാണ് അത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാർജിങ് കേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അസസറി ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം അത് നമുക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്തതാണ് എന്താ പറയുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അത് വേറെ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോടെ നമ്മളിവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് റൈറ്റ് ഫീൽഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനുള്ള ഫീൽഡ് പ്രൊസീജിയർ എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ഒരു സെയിം സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ സെറ്റപ്പ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വാശി വെക്കാം അതായത് ട്രൈ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ട്രൈ പോഡ് വയ്ക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സെൻറ്ററിങ് ലെവലിൽ നമ്മൾ പ്രൊസീജർ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ അത് സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ എക്യൂപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമ്മറ്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമ്മറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പാർട്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമ്മറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ എയിം ചെയ്യാണ് നമ്മളെ പ്ര ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയിം ചെയ്യുന്നു എയിം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ട അതിലേക്ക് എയിം ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ്ലി പ്രിസൈസ്ലി ആ ഒരു എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രിസം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രിസം പോളി നമ്മളവിടെ എവിടെയാണോ ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ടാർജറ്റിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നോക്കുന്ന ആ ഒരു പരിപാടിയാണ് എയിം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് മെഷർ അവിടേക്കുള്ള മെഷർമെൻ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് മെഷർ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ നോക്കിയിട്ട് മെഷർമെൻ്റ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ മെഷർമെൻ്റ് നമുക്ക് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ എൽ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോ